ที่บ้านสำบางตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนางสุรูปแสนขันข้าราชการครูวัย53ปีหรือครูอ๋องโรงเรียนอนุบาลภูกระดึงยึดอาชีพปลูกไผ่รวกหวานขายเป็นอาชีพเสริมถือเป็นสวนไผ่รวกหวานแห่งเดียวในจังหวัดเลยที่เพาะปลูกขายเป็นเชิงพาณิชย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรด้วยซึ่งโดยทั่วไปแล้วไผ่รวกที่เรารู้จักกันนั้นจะมีรสชาติขมก่อนจะรับประทานต้องนําไปต้มให้มีรสชาติจืดแต่สําหรับไผ่รวกชนิดนี้สามารถรับประทานสดได้ทันทีเพราะมีรสชาติหวานคล้ายหน่อไม้บงหวานและคล้ายรสชาติยอดมะพร้าวทําให้เริ่มเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมีความต้องการของตลาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขายส่งราคากิโลกรัมละ60บาทส่วนต้นพันธุ์ต้นละ250ถึง300บาทกินเลยไหมค่ะมาเลยค่ะเป็นไงคะรสชาติเป็นไงคะรสชาติดีไม่ไม่มีรสขมเลยครับจืดเชิญค่ะเหมือนยอดมะพร้าวไหมครับข้าวก็เหมือนเหมือนเลยสุดท้ายเนาะเอาทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจะมันไม่เหมือนกับไผ่ลวกตามตามป่าเขานะคะนั่นจอกรถขมขมมากแต่นี้มันไม่มีรถขมเลยนางสุรูปเล่าว่าเดิมนั้นตนและครอบครัวได้ปลูกต้นผักหวานและกระทกรกแต่ไม่ประสบความสําเร็จจนกระทั่งมาค้นพบไผ่ลวกหวานจากชาวบ้านที่เข้าไปหาหน่อไม้ในป่าเขาบอกว่าไผ่ลวกบางกอมีลักษณะแตกต่างจากไผ่ลวกด้วยกันคือมีร่องรอยสัตว์แท้กินชาวบ้านจึงลองชิมดูปรากฏว่ามีรสชาติหวานกรอบจึงขุดมาปลูกไว้ที่บ้านและตนก็ได้ลองชิมดูจึงนำมาเพาะขยายพันธุ์โดยใช้เงินลงทุนไปทั้งหมดประมาณ 50,000 บาทลองผิดลองถูกเรื่อยมาทั้งเพาะพันธุ์ด้วยเมล็ดและจากต้นพันธุ์จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปประมาณ5ปีจึงเริ่มประสบความสำเร็จปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก45ไร่ส่วนใหญ่จะปลูกไว้ขยายต้นพันธุ์ส่วนหน่อไม้ผลผลิตที่ออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดมีลูกค้าในพื้นที่อาเภอภูกระดึงเข้ามารับซื้อไปขายต่อที่ตลาดครูอ๋องกล่าวว่าไผ่รวกหวานถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่มีอนาคตด้านการตลาดสดใสมากให้รสชาติหวานกรอบหน่อดกและหน่อใหญ่กว่าหน่อไม้บงหวานสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายกว่าหน่อไม้ชนิดอื่นเช่นส้มตํายำลวกจิ้มน้ําพริกชุบแป้งทอดต้มจืดสามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้ขอเพียงมีแหล่งน้ําเลี้ยงต้นไผ่เก็บผลผลิตขายได้8เดือนโดยเฉพาะในหน้าแหลงมีราคาดีมากใช้เวลาปลูกเพียง7เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตขายได้แล้วส่วนการบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากมากเพียงแค่นำฟางข้าวเศษใบไม้หรือเปลือกข้าวโพดมาคลุมโคนต้นและให้น้ำสม่ำเสมอเมื่อไผ่ต้นโตขึ้นจนเป็นร่มเงาหญ้าหรือวัชพืชก็ไม่มีโอกาสได้เกิดจึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาปราบศัตรูพืชมีเพียงน้ำหมักจุลินทรีย์ชนิดต่างๆมาฉีดพ่นไล่มแมลงและบารุงต้นเท่านั้นปัจจุบันสวนไผ่ครูอ๋องได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอภูกระดึงให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพโดยครูอ๋องยินดีให้คำปรึกษาให้แก่เกษตรกรที่สนใจปลูกไผ่รวกหวานซึ่งการปลูกไผ่ชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเหมือนการปลูกข้าวโพดมันสำปะหลังและยางพาราใช้พื้นที่เพียง5ไร่ก็สามารถสร้างรายได้มากกว่าซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่มักขยายพื้นที่เพาะปลูกโดยการบุกรุกทาลายป่าไม้ออกไปเรื่อยๆหากเกษตรกรหันมาปลูกไผ่รวกหวานกันมากขึ้นก็จะสามารถลดการสูญเสียพื้นที่ป่าได้ด้วยเกษตรกรผู้สนใจปลูกไผ่รวกหวานสามารถขอข้อมูลและคำปรึกษาจากครูอ๋องได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089 274 6009ไปหาหน่อไม้เออที่ภูเขาเนี่ยแหละค่ะมาปลูกแล้วเ,ออเขาบอกว่ามีอยู่กอหนึ่งที่เออไม่ค่อยมีหน่อแต่มีพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยมาทานมากินทีนี้ก็เขาได้นํามาชิมดูปรากฏว่าเป็นไผ่ลวกหวานเขาได้นํามาปลูกไว้ที่ที่บ้านของเขาที่สวนเขาเราก็เลยไปขอแบ่งเขามามาปลูกแล้วก็มาขยายพันธุ์ค่ะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราได้มาก็จากส่วนที่เรานํามาปลูกแล้วก็เป็นไผ่ที่ตายขีเรามีเมล็ดเราก็ได้นำเมล็ดนั้นมาเพาะมาปลูกแล้วก็นำไปเอ่อนำไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปคัดพันธุ์ที่สวนของเราค่ะสาเหตุที่เรากล้าที่จะปลูกเพราะว่าเอ่
เราก็เลยมีความมั่นใจว่ารสชาติอร่อยแล้วก็สามารถทําอาหารได้หลายประเภทค่ะอย่างทําส้มตําอย่างเงี้ยค่ะทํายำอย่างเงี้ยทําผัดอย่างเงี้ยทําสดๆได้เลยโดยไม่ต้องเอาไปต้มค่ะ